హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ క్రతిక ఈరోజు మనతో పాటు కల్పవల్లి గారు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం తల్లి ఎలా ఉన్నారమ్మా ఫైన్ అమ్మా మీరు చెప్పండి అమ్మా మెడిటేషన్ అనేది ఏ వయసు వాళ్ళకి అంటారు ఎప్పటి నుంచి చేయడం మంచిది అంటారు మీరు మెడిటేషన్ అనేది ముసలి వాళ్ళకైతే కాదు మొట్టమొదటి అది తెలుసుకోండి సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలప్పటి నుంచి మెడిటేషన్ స్కూల్స్లో నేర్పాలి దాంతోపాటు యోగా నేర్పాలి అయితే యోగా ఏంటి మెడిటేషన్ ఏంటి అని అంటే యోగా ఈజ్ ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మెడిటేషన్ ఈజ్ ద మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మానసిక శారీర వ్యవస్థ సరిగా ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఫ్యూచర్లో కలగవు అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఏర్పడుతుంది రిలాక్సేషన్స్ ఏర్పడతాయి ఎక్కడ వేరే వాటి కోసం వాళ్ళు చూడరు హాయిగా ఆనందంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని ఏర్పరచుకునే వ్యవస్థని ఆ చిన్న క్లాస్ నుంచే వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారు కాబట్టి స్కూల్ లెవెల్లోనే మంచి వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండాలంటే మోరల్ వాల్యూస్ని చెప్తూనే ఇలాంటివి కూడా నేర్పాలి యోగా మెడిటేషన్కి వీ ఈ కులం ఆ కులం ఈ మతం ఆ మతం ఈ జాతి ఆ జాతి అనేది లేదు భారతదేశంలో మనం స్కూల్లో ప్రతిజ్ఞ ఎలా చేస్తామో భారతదేశము నా మాతృభూమి అని మనం ఎలాగైతే చేస్తామో భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీఆర్ వన్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ వన్ అని మనం ఎలా అనుకుంటామో అలాగే ఈ మెడిటేషన్ని తర్వాత ఈ యోగాని మనం చేసుకోవచ్చు చేసుకున్నందువల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు అవుతుంది దీంతోపాటు మోరల్ వాల్యూస్ని జోడిస్తూ వాళ్ళకి కనుక మన సమాజాన్ని పట్ల కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల అన్నిటి విషయాలలో కనుక మనం వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ మామూలు పాఠ్యాంశాలను నేర్పించినట్టయితే వాళ్ళు పదో క్లాసు దాటి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఒక మంచి యువకులు అవుతారు ఆ యువకులు అయిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి డిగ్రీ లెవెల్స్ వేసుకునేటప్పుడు అనవసరమైనటువంటి విషయాల జోలికి వెళ్ళరు ఆ అనవసరమైన విషయాల జోలికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండడమే కాకుండా తన పరిసరాలను కూడా ఆనందంగా ఉంచుకోగలుగుతారు అప్పుడు వీళ్ళకి అనవసరమైనటువంటి చెడ్డ బుద్ధులు చెడ్డ పనులు చేయబుద్ధి కాదు కాబట్టి మన స్కూలింగ్ బాగాలేదు వ్యవస్థ చెడిపోతుంది అక్కడ కుటుంబ వ్యవస్థ స్కూల్ వ్య విద్యా వ్యవస్థ బడి వ్యవస్థ పాడైపోతుంది కాబట్టే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అందుకోసమని వాళ్ళు అలా నేర్చుకున్నారంటే తప్పనిసరిగా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు కాలేజ్ లెవెల్లో వచ్చేసరికి ఏం చెయ్యాలి తోచట్లేదు బోర్ కొడుతుంది అనే మాట అనరమ్మలు లేకపోతే మీరు అడిగినట్టుగా రిలాక్సేషన్ కోసం ఎక్కడో చోట వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది మీరు హాయిగా చక్క సరదాగా చేసుకు వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అమ్మా నాన్నలతో కబుర్లు చెప్పుకోండి మీ అక్క చెల్లెలతోటి మీ కుటుంబంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళతోటి ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రిలాక్సింగ్ ఆ రిలాక్సేషన్స్ మీరు మర్చిపోవట్లా మీరేం చేస్తున్నారు రిలాక్సేషన్ అంటేనే ఆ వినోద వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల అక్కడికి వెళ్ళి మీరు రిలాక్స్ అవ్వట్లా మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు శారీరక మానసిక ఆరోగ్య వ్యవస్థ అంతా కూడా దెబ్బతింటోంది దానివల్ల మనకి మనమే నష్టపోతున్నాము మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ మెడికల్ వ్యవస్థని పెంచడం తప్ప మనం చేసేది ఏమీ లేదు మన రిలాక్సేషన్ అనేది కావటం లేదు అంటే పేరెంటింగ్ స్కూల్ని ఇక్కడ నుంచి ఫెయిల్ అయ్యే వాడు పెద్దగా అయ్యేసరికి ఎవరైనా అక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారు అంటారు అక్కడ బాగా ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు లేకపోతే వాడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు మీరు అన్నారు కదా రిలాక్సింగ్కే వెళ్తున్నామమ్మా అన్నారు పబ్ అనేది హబ్ అనేది కబ్ అనేది క్లబ్ అనేది అక్కడికి వెళ్తే మీరు చూడకూడనివి చెయ్యకూడనివి చేయడానికే వెళ్తున్నారు కదా అదే రిలాక్సేషన్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు తెలియదు రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటో రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అనుకో మీరు అక్కడికే వెళ్ళారు కదా ఎన్ని ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి రిలాక్సేషన్కి అందుకని రిలాక్సేషన్ అవ్వాలి అని అంటే అంటే రొటీన్ నుంచి భిన్నంగా కావడమే రిలాక్సేషన్ మీ ఉద్దేశంలో అవునా కాదా అవునా కాదా చెప్పండి రిలాక్సేషన్ అంటే రొటీన్ కంటే భిన్నంగా ఎక్కడికైతే వెళ్తామో అది మాకు రిలాక్సేషన్ అని ఈ యువత అనుకుంటోంది కాబట్టి పబ్ కల్చరు క్లబ్ కల్చరు పెరుగుతుంది అవి మనక మనం కనుక మన ఆధీనంలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ విభిన్నమైన దాన్ని మనం ఇంకా విభిన్నంగా చక్కగా చేసుకుని వేరే వ్యవస్థలోకి కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే 
మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం మన విలువలను మనం కాపాడుకోగలుగుతాం సమాజ విలువల్ని కాపాడగలుగుతాం కుటుంబ విలువల్ని కాపాడగలుగుతాం సామాజిక పరిరక్షణ చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం ఇవన్నీ మనం మర్చిపోవట్లా ఇవన్నీ మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే ఇవి చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అలవాటు చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ కల్చర్ని మనం కొంచెం ఆ కల్చర్లో వచ్చే రిలాక్సేషన్ కన్నా ఈ కల్చర్లో వచ్చే రిలాక్సేషన్ బాగుంటుంది సో ఇలా చిన్నప్పటి నుంచే మెడిటేషన్ అనేది చేస్తే పెద్దగా అయ్యేసరికి ఆ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అంటారు మెంటల్ స్టెబిలిటీ బాగుంటుంది ఫిజికల్ స్టెబిలిటీస్ బాగుంటాయి ఆనందంగా ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న రాదే అక్కడ పోయి రిలాక్సేషన్ కోసం మేము ఐదు రోజులు పని చేస్తున్నాం ఐదు రోజులు చదువుకుంటున్నాం అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం అమ్మా ఇంకొక విషయం కూడా నీకు చెప్పాలమ్మా ఇప్పుడు రిలాక్సేషన్కి మీరు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి చేసుకునే కన్నా కూడా హాబీస్ డెవలప్ చేసుకోండి దాన్ని బాగా రిలాక్స్ అవుతారు ఎలాంటి హాబీస్ చేయడం మంచిది ఎలాంటి హాబీస్ అంటే మీకు సంగీతము లేదా సినిమా పాటలు అంటే సింగింగ్ లేదా డ్రాయింగ్ లేదా పెయింటింగ్ లేదా మీరు కథలు రాయడం రైటింగ్ స్కిల్స్ నేర్పరచుకోవడం లేదంటే డిబేట్స్లో లేకపోతే మంచి స్పోక్స్ మెన్ అవ్వడం అంటే మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకునేటువంటి విధానాలు అన్నింటినీ కూడా అలా హాబీస్ కనుక చేసుకున్నారనుకోండి మీరు ఎంత రిలాక్స్ అవుతారో తెలుసా అసలు పెయింట్ వేసుకున్నారనుకోండి ఒక బొమ్మను చూసుకుంటూ అలా వేసుకున్నారంటే కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి మీరు దానిలో నిలు ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి స్కూల్ లెవెల్లో హాబీస్ నేర్పాలి పిల్లలకి వాళ్ళకి సంగీతం ఇష్టం అనుకోండి వాళ్ళకి సంగీతం నేర్పండి సినిమా పాటలు ఇష్టం దాన్ని నేర్పండి డాన్స్ ఇష్టం నేర్పించండి లేదు కల్చరల్ డాన్స్ అంటే కూచిపూడి లాంటివి నేర్పుతారనుకోండి అవి నేర్పండి మీరు మీరు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం అనేది మీరు నేర్చుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్పండి ఇష్టం అనేది చిన్నప్పుడు తెలియదు వాళ్ళకి చెప్పి ఏదైతే బాగుంటుంది నీకు ఇది వెళ్తావా ఇది వెళ్తావా కొంతమందికి కరాటే ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమంది స్కేటింగ్ ఇష్టం ఏదో ఒక హాబీ నేర్పాలి పిల్లలకి చెస్ నేర్పండి చెస్ ఆడుకుంటే ఎంత మైండ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుందో తెలుసా ఎంత బాగా షార్ప్గా తయారవుతారు అంటే ఇలా కూడా మీరు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అలా మైండ్ని డైవర్ట్ చేయాలంటారు మంచి వాటి మీద అది మంచి చెడు అనేది మళ్ళీ మనం తీసుకునే విధానం అట్టు ఉంటుంది అమ్మా ఇవన్నీ మంచివేగా చెడు వాటికి పోవద్దు అనేది అది ఒక్కటే కాబట్టి మనం దానికి పోకుండా ఉండాలి అంటే దీని మీద బాగా ఉంచుకొని కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెంచారనుకోండి చదువు బాగా వస్తుందమ్మా నీకు ఒక విషయం తెలుసా హాబీస్ ఎవరైతే బాగా చేస్తారో వాళ్ళు స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తారు వాళ్ళు అందరూ పది గంటలు చదివితే వీళ్ళు రెండు గంటలు చదివి పాస్ అయిపోతారు ఎందుకని వీళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా దేని మీద ఒకదాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అలవాటు అయితే చదువు మీద ఆటోమేటిక్గా కాన్సన్ట్రేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీ రిలాక్సేషను ఇన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి చక్కగా భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుకోవచ్చు లేదంటే వేరే ఏదైనా మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాటలు పద్యాలు నేర్చుకోవచ్చు పద్యాలు నేర్చుకుంటే ఒకాబులరీ బాగా వస్తుంది తర్వాత ఏమైపోతుందంటే ఇదంతా ఈ పాట అంతా ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది మనం ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు ఏమే ఎర్రరాలి తెర్రరాలి ఎర్రరాలి అని నేర్పించేవాళ్ళు ఎందుకని ఈ లోపల బాగా తిరగాలి టంగ్ ట్రిస్టర్స్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ కాబట్టి ఈ ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు ఈ యొక్క ప్రతి దానికి ఇంత ఉంటుందమ్మా వెనకాల సబ్జెక్టు కాబట్టి రిలాక్సేషన్ అనేది దానిలోనే వస్తుంది అంతేకాని పబ్కి వెళ్తేనో ఇంకా క్లబ్కి వెళ్తేనో వస్తుంది అని అనుకోవడం మాత్రం చాలా 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 సున్నా అది జీరో ఏమీ రాదు అనవసరంగా ఆరోగ్యం పాడేది చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మా అంటే మా వ్యూవర్స్కి అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీ ఎపిసోడ్ అనేది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సో చివరిగా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మా ప్రేక్షకులకి ఏం లేదండి మన ప్రేక్షకులందరికి కూడా నేను చెప్పేది ఒక్కటే చక్కగా మరి ఈ ఛానల్ని చూస్తూ బ్రహ్మాండంగా మంచి విషయాలను అలవరచుకోండి అంతేకాని అనవసరమైన వాటి జోలికి వెళ్ళి అనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకోవద్దు మిమ్మల్ని మీరు పరిరక్షించుకోండి సమాజాన్ని పరిరక్షించండి ఈ విషయాలతోటే మనం ఇంకా మంచి మంచి ఎపిసోడ్స్ ముందు ముందు చేద్దాం అంటే మనం చేసేదే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవడమే సమన్వయం కౌన్సిలింగ్ అంటే సమన్వయపరచడమే ఇద్దరు మనుషుల్ని సమన్వయపరచడమే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి మన ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్లో అన్ని ఫ్యాకల్టీస్ని టచ్ చేస్తాం మన ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ అనగానే ఏదో అమ్మ అత్త కోడళ్ళను మొగుడు పిల్లలు భార్యాభర్తలు ఇలాంటి మాటలు కాదు అన్ని రకాల విషయాలు సోషల్ కౌన్సిలింగ్ ఎకనామిక్ కౌన్సిలింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ కౌన్సిలింగ్ ఫైనాన్షియల్ కౌన్సిలింగ్ యాస్ట్రో కౌన్సిలింగ్ దాంతోపాటు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ని రకాల కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయి తప్పకుండా 
ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉంటాయి నేను ఇవన్నిటినీ డీల్ చేస్తా చేస్తాను కాబట్టి నా నాకు తెలిసినటువంటి విషయాలని చక్కగా అందరితో పంచుకున్నట్టయితే మన వ్యూవర్స్ అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు కాబట్టి మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎంత ఆనందంగా ఉండాలనేది ఇవాళ నుంచే మనం మొదలెడుతున్నాం తప్పకుండా అమ్మస్తే నమస్తే Please subscribe to Social Post TV. Please subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post. Subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post TV. Choose Kunna Tavatema, E Madhya Kalam Lo, Thalli Dandru Lo, Pillan Li Penchudam Lo, Fail Ai Pothu Naru, Ani Vintu Na. So, Mari, Asalu, Thalli Dandru Lo, Vala Pillan Li, Ye Vidanga Penchala Antar. Thalli Dandru Lo, Pillan Li Penchudam Lo, Eppur Fail Avar Amma. అందరు అనుకుంటారు ఆ మాట ఎందుకు వస్తుంది అనే మాట మనం ఆలోచించాలి పేరెంటింగ్ అంటే పెంచడం పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చింది పేరెంటింగ్ అసలు తల్లిదండ్రులే కదా పిల్లల్ని మనం పెంచాల్సిన 